Auf unserer Panamerikanerreise geht es für uns weiter in den Süden der Bacher und wir erleben einmal mehr die schönsten Seiten der Region. Dahinter der Welle ist er. Die Natur schafft es erneut, uns zu verblüffen. Die Tacos werden noch schmackhafter und vor allem genießen wir weiter beste Gesellschaft. Und es ist auch diese Fülle an schönen Erlebnissen, die uns über eine schwere Entscheidung hinweg hilft. Mir ging es die letzten Tage ja. immer schlechter und schlechter und da mussten wir einfach die Reißleine ziehen. Willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns an der Playa San Pedrito in der Nähe von Todos Santos. Und eigentlich ist der Strand vor allem bei Surfern bekannt, aber auch für Nicht-Surfer soll das Wasser hier einiges zu bieten haben. Also sehen wir es uns mal an. auch immer toll ist an diesem Strand. Man kommt immer wieder mit anderen Leuten ins Gespräch, gerade vorhin eben auch mit den Fischern hier. Gerade fischen sie Austern, die hier hinter dem Surfspot sind, wilde Austern und das machen sie einfach nur mit Flossen und Schnorchel und dann freediven sie. Sie benutzen halbe Surfbretter als Bojen und ja, das ist es. Und so fischen sie gerade Austern, einfach so aus dem Meer in der Bacher. Hinter der Welle ist er. Die sind so nahe am Wasser, am Strand. Ich hatte gerade den Kopf draußen. Das sind keine, was sind das, 50, 100 Meter vom Strand. wirklich beeindruckend, die Wale einfach so vom Strand aus zu sehen. Es braucht gar keine Waywatching Tour. Und ja, also es gibt hier, es ist tatsächlich bekannt für die Wale, dieser Abschnitt hier. Es gibt hier so zwei, drei Strände, wo man weiß, in der richtigen Saison kann man sie wohl beobachten, aber trotzdem so von der Theorie zur Praxis das ist schon noch mal ein großer Unterschied. Und man sieht immer wieder, auch am Horizont und in verschiedenen Distanzen, wie das Wasser hochspritzt, weil wieder ein Wal auftaucht und ja, es ist faszinierend. Aber ähm, ja, ich glaube, wir verbringen jetzt nicht den ganzen Tag damit, die Wale zu beobachten. Wir wollen ja auch noch bei den Surfern vorbeischauen.
Scheiße. Ich bin schon so platt. Aber die Wellen sind echt gut. Ja? Es sieht gerade nicht so aus, als ob es schlechter wird. Hier kommt das so. Aber jetzt ist es wieder aufgeräumt. Wenn ich Tommy so surfen sehe, macht das so viel Bock. Also hätte ich so Lust, selbst ins Wasser zu springen. Aber die Wellen, das sind keine Anfängerwellen. Das ist viel zu gefährlich. Ja, mal schauen. Vielleicht finden wir irgendeinen Strand, der für uns geeignet ist. Meinst du? Na, also den Anfang hast du ja schon mal gemacht. Ja, wir waren ja vor ein paar Wochen schon mal surfen. Aber es hat schon richtig Bock gemacht. Also, es war nicht das letzte Mal und äh, wir müssen jetzt einfach einen richtigen Spot finden für uns. Hm? Das schaffen wir. Ja, aber jetzt gehen wir mal zuerst frühstücken mit dem Hunger. Wir haben gestern wieder Brot gebacken und ich würde behaupten, es ist ja eines der besten Brote, die ja, wir... Es ist richtig gut geworden. Oder? Ja. Also ich finde, die Struktur ist richtig gut und auch geschmacklich war es ganz okay. Wir können ja nie widerstehen und müssen gleich eine Minute, nachdem es aus dem Ofen kommt, gleich die erste Scheibe essen. Ähm, ja, einmal die Woche machen wir das jetzt mittlerweile und bei den Temperaturen hier in der Bacher geht das ganz gut eigentlich. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass heute Morgen die Kami nicht auf den Bildern zu sehen war. Ja, der einfache Grund dafür ist, sie ist nicht mehr bei uns. Ja. Ähm, ja, aus gesundheitlichen Gründen mussten wir sie leider abgeben. Ähm, ja. Wobei mir mir ging es immer schlechter und schlechter die letzten Tage. Und äh, ja. Es ging einfach nicht mehr mit der Allergie. Mhm. Und ja, also es ist ein einfacher Grund, aber leicht fiel es uns definitiv nicht. Ich meine, sie war etwa einen Monat bei uns am Ende. Und auch wenn es so als Pflegehund ursprünglich ausgelegt war, man sagt ja, vier bis sechs Wochen sind okay für so, eine, für so, eine, so ein Setup. Man wächst halt schon zusammen und wir haben halt gemerkt, sie wäre eigentlich schon, schon der perfekte Hund für uns. Also sie hat ja jedes Abenteuer mit uns mitgemacht. Ich meine, sie war auf dem SUP, sie war wandern mit uns. Sie also sie hat so vieles Neues gelernt, also innerhalb ja. von, von, von den ersten paar Wochen, da, da, ja. Ich hat auch die letzte ganze Woche nicht mehr erbrochen, auch während der Fahrt. Also wirklich so viele Dinge, wo wir uns anfangs unsicher waren, hat sie sich so enorm verbessert in kürzester Zeit. Ja, und wir hoffen jetzt einfach, dass ihr das in ihrem neuen Zuhause hilft. Ähm, es tröstet uns ein bisschen, dass sie da sehr glücklich zu sein schien. Und und ja, kein einfaches Thema. <lacht> ähm, ja. Und nachdem halt im vorletzten Video so viele Kommentare dazu gekommen sind, ähm, ich war auch nicht bereit, mich jeden Tag mit Medikamenten voll zu stopfen, äh, damit der Hund hier bei uns leben kann. Äh, das ist auf lange das, Zeit keine Lösung. Nee. Es war besser, sie jetzt in ein gutes Zuhause abzugeben, als es noch über Monate lang zu probieren, mhm. wenn es dann vielleicht doch nicht klappt. Und dann bei einer noch viel stärkeren Bindung dann diesen Schritt zu machen. Mhm. Also es, ja, ähm, wir wollen jetzt auch gar nicht da reinkommen, dass wir uns rechtfertigen, weil für uns ist es die richtige Entscheidung. Und auch unsere Freunde, mit denen wir jetzt reisen, die haben uns auch Feedback gegeben und bauen uns auch auf und es ist schön, dass wir jetzt auch die nette Tante und der nette Onkel von den anderen beiden Hunden sein dürfen. Und sie waren auch und eine Unterstützung, um, ja, nachdem wir sie abgegeben haben, die letzten Tage. Auf jeden Fall. Waren für uns nicht so einfach und ja, danke dafür. Ja. Und ja, ich glaube... Thema Hund ist vorerst mal abgeschlossen. Ja. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Und wir schaffen es doch noch los. Ich nehme einfach dein Take mit. Ja, perfekt. Es geht in die Stadt. Wir schaffen es endlich nach Todos Santos. Wir sind hochprofessionell hier hinten unterwegs. Ist natürlich viel zu dunkel. Tschüss. 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 Basti kommt nicht mit. Der hat keinen Bock. Nee, er hat anderes zu tun. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Das könnt ihr in ähm, unserem Vlog anschauen. Genau, schaut einfach, 
Da bei den Neulands rein. <lacht> so, ähm, dann gehen wir los, oder? Ja. ja. Wir wir los. Los, wir los. los. <lacht> Die Sicherheit ist gewährleistet. Die Fahrt nach Todos Santos dauert 10 Minuten. Okay. Schwimmwesten sind an Bord. Schwimmwesten sind an Bord. Sicherheitsgurte für alle Passagiere. Alle vorhanden. Wir halten uns alle fest. <lacht> Muss reichen, oder? Da schau, jeder von uns hat. Ach, du hast gar keinen Gurt. Nee. Ah, Sven, ich habe ich hab sogar zwei Gurte. Ja, wir halten uns alle an Tommy. Genau. <lacht> So, wir sind in Todos Santos angekommen und die Meute ist mal wieder hungrig. Ja, die gehen hier natürlich mit der Musik richtig ab. Ähm, ja, wahrscheinlich gehen wir jetzt zuerst mal was essen und danach schauen wir uns mal Todos Santos an. So, hier ist der Each. Hier können wir ja. rein. Pescado Caperno. Una Pescado alla Plancha. Ah, ja. Eine Entrada und unos Jassi ähm, Nachos con Guacamole. Oder so, oder Sí, Sí, para compartir. Perfecto. Äh, pescado Caperno. Un taco de Pescado Caperno. Äh, pescado Plancha y äh, Ajo. Sí. lecker, denn er hat statt zu filmen einfach gegessen. Ja. Skandal. Go Poco Loco. So ja, jetzt. heute schon, oder? Ja, ja. Jetzt heute ah. schon. Ah. Und unterwegs ist Eis. Eis. Übrigens, wer das sieht, muss vor der Story auf Instagram folgen. Ja, unbedingt. Ah, das war mal lecker. Ja. Also mir geht's Ein gleich wieder. Ein Bäuchlein. Ja. Mir geht's wieder besser. <lacht> War gut. Aber jetzt geht's Richtung, also jetzt laufen wir mal in Dörfchen rein. Ja. Schauen, was hier alles gibt. Hoffentlich auch im Dessert. <lacht> Als wäre unser Ausflug heute strikt kulinarisch ausgerichtet. Wir sind schon im nächsten Café. 
Ähm, unter anderem auf der Suche nach WLAN, aber hier gibt es wohl richtig guten Kaffee und Desserts und mal sehen, was wir hier finden. Ähm, sieht auf jeden Fall richtig gemütlich aus hier. Das ist so ein Innenhof, viel Grün, also ja. eine Runde Zucker. Ich hatte das Gefühl, alle waren in einem tiefen Loch. Oh. Oh. Oh, das ist so weich, so fluffig. Cheers. <lacht> ähm, Mann, das ist doof mit der SIM-Karte. Wie soll das funktionieren? Das ist gut, oder? Schokomuffin halt. Schokomuffin. Schokomuffin, immer gut. jetzt gleich mal in die Kommentare schreiben, wer von euch die Eagles kennt, hört und besonders das Lied Hotel California, denn das hier hinten ist das Hotel California aus dem Lied. Ich hatte keinen Plan, dass das in Mexiko liegt. Ich dachte, das ist in Kalifornien, also im US-amerikanischen Kalifornien, aber da ist es. Ziemlich unscheinbar eigentlich. Also, wir haben es eigentlich durch Zufall erfahren, dass es das hier ist. mal ein schöner Tag, ein anstrengender Tag in Todos Santos. Ich bin ganz schön platt. Ja, ich auch. Aber, Aber war richtig cool. Ja, war cool. Ähm, ja, eher kulinarisch als kulturell angehaucht, aber auch so. Ich fand es ganz gut. Ähm, wir machen uns jetzt Abendessen und dann gibt es, glaube ich, noch Super Bowl. Kann das sein? Ich glaube ja. Wir müssen, glaube ich, nachher ich noch kurz nicht. vorbeischauen, weil Basti brennt ja für Super Bowl und das können wir nicht einfach ignorieren. Aber ich würde sagen, wir legen die Kamera zur Seite und wir sehen uns morgen wieder. Ich schaffe es wieder vor die Kamera. Ehrlich gesagt, die letzten Tage war ich nicht so fit. Ich weiß nicht, ob das mit Todos Santos zusammenhing, weil eigentlich hatte ich davor schon ein paar Tage so ein bisschen Magenkrämpfe. Aber ja, die letzten zwei Tage lag ich einfach flach. Ich habe nur noch Reis gegessen und Ingwer Wasser getrunken. Aber es geht mir wieder besser und ich würde sagen, in dem Geiste, wie wir den Vlog auch angefangen haben, fahren wir jetzt gleich wieder weiter. Natürlich zusammen mit der ganzen Crew. Neuland Stories und Photo Stories sind weiterhin mit dabei. Oder wir sind bei Ihnen mit dabei. Ich weiß auch nicht, irgendwie auf jeden Fall, wir sind zusammen unterwegs und ich würde sagen, wir fahren gleich zum nächsten Ort und ich hoffe, dass unser Plan da aufgeht. Gibt es was für uns? <lacht> Mal sehen, die Auswahl wäre groß genug auf jeden ja. Fall. Viele Hefte. Inspiration. Mit Fotos von dir? Noch nicht. 
Na gut, das war wohl nix. Ähm, eigentlich wollten wir hier ein Surfboard für Roberto kaufen und eine Neopren für uns, denn ja, wir sind ja auf der Wache, ab hier wird immer gesurft, war mal so der Plan, aber ja, wahrscheinlich nicht mit Ausrüstung von hier. Kurzer Zwischenstopp mit mexikanischer Musik, richtig cool, hier wird nämlich gleich nebenan gebaut und wir lassen die Luft raus, das Prozedere kennen wir ja schon, Schotterpiste heißt Luft raus, damit es angenehmer ist zum Fahren. Auf wie viel gehst du runter? 50 PSI. 50 PSI hinten und vorne? Weiß noch nicht. Das finden wir dann auch raus. <lacht> Roberto muss das so rausspüren, damit er das so gut einschätzen kann. Ähm, ja, die anderen machen dasselbe, das heißt, wir machen mal kurz Pause. Hier hinten kommt die tolle Musik her. Ich weiß nicht, ob man sie hört. Ähm, ja, und dann geht es auch schon weiter. Peppi sagt, sie im Geburtstag hätten wir nicht unbedingt über so eine Schotterpiste fahren müssen. Moment mal, Geburtstag? Was? Ja. Wer hat Geburtstag? Ja. Hundi! Peppi hat Hundi. Geburtstag! Peppi hat Geburtstag! Peppi. Peppi hat Geburtstag. Peppi. Das interessiert sie gerade nicht. Peps, Peppi, komm mal her! Also Wer hat heute Geburtstag? Ich habe mal Geburtstag! Uh. Oh, und mal so. schmiert! Ja, wie sich gehört! <lacht> Ja, genau, da habe ich mir den gekauft. Ja, der, der Vorbesitzer, der hatte halt auch einen drinnen. Und 40, sagst du? Ja, 35 vorne, 50 hinten. Roberto hat nie Pause. Entweder ich arbeite oder ich arbeite. Oder sonst arbeite ich mal zu Abwechslung. Aber immer für verschiedene Leute. Mal für uns, mal für andere. Ja. Ich weiß halt nicht, wo meine Kamera raus ist. Ich muss sie kurz jemanden arrang arrangieren. 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 Wir müssen mit Santula wieder. Santula. Ich glaube, Santula ist nass und Peppi ist nass. Ah, oh. oh, das ist so viel besser. <lacht> Schaut zwar immer noch, aber. Ja, aber man merkt einen Riesenunterschied. Es sind aber nicht mehr diese Schläge. So, und jetzt dauert es noch? Zehn Minuten. Ach so, naja. Okay, aber die nächsten Tage bewegen wir uns ja eh hier auf Schotterpiste. Zehn Minuten sind wir am Ziel. Ich freue mich schon. Wird schön da. Also ähm, wir haben Surfbretter. <lacht> Zwar nur eins gehört uns, eines ist noch von den Neuland Stories. Aber wir haben da so ein Angebot gesehen, da konnten wir einfach nicht, nicht zuschlagen. Also haben wir jetzt ein Surfbrett. Und die verrutschen gerade an dieser Ruckel Ruckelpiste. Bist du voll hier? Ja! Du kannst dich einfach nicht entscheiden. Also eigentlich geht es jetzt darum, ob wir hier bleiben oder wieder zurückfahren oder einen anderen Platz suchen. Denn am Platz, wo wir vorhin waren, war es richtig schön, aber halt ja, der Surf war ein bisschen weiter weg. Hier ist der Surf genau vor der Haustür. Aber es ist auch sehr windig, also, ja. So, die Entscheidung ist doch noch gefallen. Wir bleiben hier. Das ist unser Platz für mindestens eine Nacht. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört, weil es ist eben doch ziemlich windig. Aber ich finde, es sieht schön aus und ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Vielleicht müssen wir halt hinter dem Van dann zusammen Abend essen, damit es ein bisschen geschützter ist. Aber schön ist es auf jeden Fall hier. Wir haben Alternativprogramm fürs schlechte Wetter gefunden. Drinks! <lacht> Cheers! Yeah. Ne, Cheers! Oh, oh. Cheers! Oh, schon die Ananas verloren. Oh no! Oh no! 
Teil und ich habe den Typen im Surfshop vorher noch mal gefragt, wie es in den nächsten Tagen hier aussieht. Und so, gut. Mhm. War wieder mal sehr gemütlich mit allen, <lacht> aber jetzt sind auch alle wieder zurück in ihre Vans und ich merke auch ganz schön die Müdigkeit ja. gerade. <lacht> die letzten Tage waren doch sehr anstrengend, also nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ja. ja. <lacht> Man merkt es, also ich habe eine Fieberblase, Jesse hat es ja mit dem Magen gehabt. Ja. Wir hoffen, dass es ja, ab jetzt nur noch aufwärts geht. Und, ja. Bestimmt, nächste Woche wird wieder besser. Und wir hoffen, dass ihr da natürlich wieder dabei seid und uns weiterhin auf der Reise begleitet. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf den Abonnieren-Button, liked das Video, kommentiert fleißig und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hasta luego. Adios. 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 Hasta luego. Adios. Nein, da war kein Alkohol im Kaffee. <lacht> Mach mal einen Sonnenschutz. Wir empfehlen geringere Geschwindigkeit.